。よし、続きやってきます。あ、前回と背景一緒だ。二部がこれってことか。逆襲。逆襲ガルグマックやね。西方協会の勢力を退けた王国軍は、うん東部戦線で帝国軍と交戦する同盟軍と足並みを揃えうまくいってるかな的に帝国西部への侵攻を開始し真っ赤っかやなまだあそこ行ったねうん帝国の牙城に迫るべく少しずつ人を切り崩していくあれ,しし、うん、あれまだ西側ですか帝国西部より国軍の味方が再び合流する<笑>、はあ、ロドリグさんかな王国西部よりうんこれしかおらんよねうんはいはいはいああそっかそっかあのー、あれかドミニック家のあのー、ゲスタブの兄ちゃんがリーダーとなってやったあれやねギリオンマテウスエリリアなどは当主の顔もすげかったことですしね、うんそりゃそうなるわな。断絶とはいかなかったんですね。ああ。したと思うんですが。ねえ、恨みがあるやつらを残しといたら、また復活するしね、そういうのって。そう。大丈夫か。ことではないからな。クレイマン。クレイマン。時間がかかった。なんのやつ。あれか、ダスカの劇系のやつクレイマンうーん。いいことなさそうやけど。見張っとかんと、どうなんかなまた<笑>、再燃しそうな。ただ力はないか、さすがに。先日と同じ鉄を踏むわけにはいかんからな。もう少し揉めるかもしれんとは思ったが。できる人ですな、ロドリグさん。<笑>となると問題はやはり東部か。東部大丈夫なああ、そっち側ね。フォドラの東ね。ゲスタブの報告によれば。うん。あ、そっか。あっち側行ってんのか。はいはい。とはいえ、やはりベルグリーズ領は簡単に制圧することもできないようだな。ちょっかいいっぱい出すって話やったよね。アミッドタイガーから。しばらくはうまく膠着状態を演じつつ、うんうんうん、敵の消耗を狙うはらずもりだと聞いている。消耗ね。そう考えると、まあ、苛立ちさせて、本格的に攻めさせるってさっきやったよね。まだガルクうまくじゃねえのか。私たちはヘブリング領まで進む予定よね。うん同盟と歩調を揃えなくて大丈夫な、うん、あ、いよいよリンハルトンとこか。問題ない。むしろ俺たちが優勢を取れば、うん、帝国はさらに多くの兵を西部に割くだろう。うん。そうなれば、あ東部も戦いやすくなるはずだ。クロードともそう示し合わせはしたが。うまいこと気づいてくれるかね。問題は、やつが信用するかわからん。<笑>ということだな。フェリックス・クロードは揉めそうやな。もしかして、私たちを消耗させて、いきなり襲いかかってきたりして。でも、そういう懸念は大事やよ。共通の目的のもとに団結している以上、今はそんな行動も考えにくいと思いますが。あっちから来たらガラタキ危ないぞ、イングリッド。クロードはつかみどころのない人間ですから。いつどんな手に出るかもわかりませんね。みんなちゃんと<笑>疑っとるな。どれだけ心配してもしすぎることはないわ。いろんな状況を整理しておかないと。めっちゃ。同盟がおかしな動きをすれば、うん、ゲスタブや教団が止めてくれるはず。いやなんかやるんかなこの言い方。今は黙って軍を進めるしかない。みんなそれぞれ出陣に備えてくれ。とにかく西側ちょっとでも進まんなんて話か。それにしても、うん、いよいよ本格的に帝国に攻め入ることになるんですね。山を越えていくね。小熊山脈か。両国の民のためとは言わないが、こんな戦には、うん、早々に決着をつけなければ。言うてもまだまだ先やぞ。<笑>アンバルは。<笑>うまいことベリグリーズ、強撃のとすんかな。この流れだと。てか、ガルグマクもいかんなんしな。正面も一旦行ってって。決着をつけるですか。陛
カに皇帝の首を取れますかいやあんなモンスターになったんならもう取れるっしょああもちろん武術や傭兵の腕の話ではなく、うん、あなたの情が気にかかりましてねいや身内もきったなりやぞおじさま姉ちゃんぐらいてか血のつながってない姉ちゃんなんて楽勝やろそういえば姉さんなんだっけうんそれは殺すのもためらわれるかないやギリやし余裕でしょこの前殺したおじさんは血つながっとったけどさ一応古い友人でもあるうんもっともああもう彼女は覚えてはいないだろうないやあの思い出の探検持ってんじゃないディミトリロドリグ俺が今さらためらうと思うかああ<笑>己のおじでさこれこれ容赦なく首を<笑>そうもう大丈夫やろ、うんあでもまだ懸念しとるなダスカーの件に帝国が噛んでいる以上は彼女から話を聞く必要があるのも事実だ原作でもディミトリが最後アラドバルで心臓をぐさってやっとったしねだが彼女は俺の同類だ同類己の意思で戦争を始め多くの人々を死に追いやったうんたとえそこに尊い理想があったとしてもそんな人間が許されていいはずがないんだやるしかねえってか彼女に戦い続ける意志がある限り俺は王として、ね、復讐者として、ねうん、そうやな彼女を殺すここはもう意志が固いでしょうそうですかそれを聞いて安心いたしましたようんああそうだそういえばあなたにこれをお渡ししなければならんのでしたなんだもう大体揃っとるけど手紙うん召喚か誰からのつい先日エリリア試着料のサバを、はあ、パトリシア様からの書簡です。映画の母ちゃん。母上のうん。失礼ながら先に改めさせてもらいました。見た<笑>目新しい情報はありませんでした。何か隠されてないかなですが、陛下にとってはぬあまり愉快ではないことが書かれておりますので。不愉快ですか。そうか。後で目を通しておこう。呼んでくれるかうん、お教えてくれるかなあんたの母さんだのなんてああ、まあな。トーン、トーンが低い。あれは当時のエリリア死者を事件に加担させるために、うん、母が書いた書簡だった。ああ、ダスカの悲劇に参加してくれってか。改革の悲劇に参加国王の排除がどのような理解をたらすかを。言葉巧みに解く自分の旦那をそんなもうあっち側の人間やったよねパトリーシアさんも念のために偽造の痕跡も調べさせたが間違いなく母の筆跡だろうということだもう余裕で父ちゃんやられとったってことかつまりあなたの母さんは自分の意思で出すからそう加担したってわけせめてこっち側であってほしかったけどでも無理かアランデル側の人間やもんねそういえばそれでたくさんの人を死なせて自分の子供まで殺しかけたっていうのは自分の子供ってだ血がつながってないからね<笑>ディミトリとは母は血を分けた実の娘に会いたがったあそうコルネリアは言っていたやっぱ無理やりファーガスに嫁がされたってことなんだじゃあやつの言葉は信ずるに値しないものだえだが何したんそれは真実だったのだろうなだってエガが皇帝の娘ってことはコーヒーなわけだからそんなんが他国の嫁になるってどういうこと俺の記憶の中の何をしたんいつも俺の向こうに誰かを見ているとんでもないことしたんやなじゃあ生き通る同情する怒るあなたらしくないわよっていうのかかな違うああなるほどねそれは広い子っていう設定になっとるだけやぞしずこ仕方のない話だ親というのはきっと必ずしも子供を慈しむしずこを作り出したなんか博士的なものだと思うそういうイメージで固まってますね。シェズコの親は。と
割り切ってはいたが、うん、いざ証拠を突きつけられると結構答えるものだないろいろ確定してくるものが多いか敵の首を捧げねばと思っていたその人が復讐すべき相手だったと思うとこれは複雑やなでしょうねうんそういうお前こそ長らく何かに思い悩んでいるようださすがディミトリ気づいてくれるあなたはお見通しかもう3年近い付き合いになるんだものねニューソンという闇の魔導士ああ名前出すねに覚えがあるみたいだったわエピメリですあなたは私を信じると言ってくれるけど私は自分で自分を信じきれないというかうん悩んでるとまでは言わないけどはっきりしないのは気持ちが悪いというかいやってまだ情報が揃ってないってラルバックも言っとったしなお前が何者だろうと俺はお前を信じた誰に対してもこういうしなこいつ昔から変わっていないよすぐ味方になってくれる,る例えばもし私が表変して襲いかかってきたら今なら止めれるレベルあるぞディフィトリー無論何としてでも止めるさだがそれも叶わない状況ならその時には俺が今フォートレスやから硬いしねすまないこんなことを言うべきではなかったよなただ示し合わせとくのはいいんじゃないいざそうなったらっていういいわよとはいえあなたに殺されないようにこの力を使いこなさないとねいい緊張感持っといた方が良さそうやねこれは死んでもいいとでも言わんばかりだけどまあそういう相手よ<笑>殺されるのはごめんだけど仲間を殺すのはもっと嫌だしねうんまあいろいろ真相に向けて進み出してますねすーげえ西行ったな海沿いにぐるっと行く感じか山も来えんなしねリンハルトンチねで散策のお時間ああ決めんなやつね適当に決めよう何系かな火事場の施設あーこれはいいわあーあーあーあーあーあこれいいねもうここは終わっとるからね鍛えれるのこれです料理を振る舞う実行時素材が不要になる、まあ、この料理の素材ももうほぼもう足り取ると言ってもいいけどねえー、っとじゃあ近くのラルバ君からかなはいそれにしても帝国領の惨状は相当だねこれでは近くの村町で休むこともできない全部何に火つけられるってこと軍の拠点ではあまり見かけないけれど拠点の外には家を失ったものが溢れているふわゾンビみたいな感じやんもうウォーキングデッドみたいな帰るべき場所を失う寂しさは僕にもなんとなくだけど理解できるようーんでえっ、ー、と、名聖地。あ、結構溜まったね。そろそろこっち系も取っていこうか。うーん。まあ、フェ、あれ、フェイルノートと、えっ、ー、と、ヒルダのゴネリリのやつとか取っといても、ただ、安いね。6ポイントは5つも買える。おん。で、あ、ティボテが闇流なんだ。まあ、何かしら買ってもいいかな。そう、これは後で、裏作業で決めようかな。じゃあ次、シルマ。いつもこの辺やな。大概なんか一番最初なんやけど。<笑>ラルバガの次というか。王国はだいぶ落ち着いたな。元気そうだやっと内側の憂いも晴れたね。王国の方は、王国の方はもうだいぶ落ち着いたな。後ろを気にしなくていいのは気が楽だ。陛下がいろいろ整理しちゃったのは大きいが。教団が安定を保ってくれてるのもあるんだよな。ああ、セールを尽くしたんありがたい反面、正直言ってちょっと怖くもある。なぜ怖いのか聞く。聞き,聞き捨てならないとたしなめる。上じゃないレアさん、怖いってか。怖いって、どういう意味教団と敵対する可能性があるのえ、あ、いや、そういうわけじゃ。いろいろ任せきりだなって思っただけさ。なんか濁したな。なんかもっと本心がありそうな。
って、ドロテアー、どうしてこんな、帝国に攻めるの話<笑>どうしてこんなことに。エーデルちゃんはどこにいるのあー、帝国の惨状見てか。エイリコー、エイギリコーが浮上したエーデルちゃんに代わって帝国を主導してるって言うけど、もしかして本当はもうエーデルちゃんは。いやー、あってそうやよ、それ。もうなんか、え、言葉も発せる、発することができなくなったとか言っとったよね、タレス。で、これ、流れが変わったね。何<笑>売人か<笑>ここのところ、帝国から流れてきたやつが随分と増えたね。あ、そうなん難民ってこと各位私も、海戦間もない頃は帝国カースを踏んで帝国で働いて、ああ、お前もそあっち側の人間。今は王国にいた方が勝ち馬に乗ろそうだと、はるばるここまでやってきたくちさ。まあ、カチューマっていうのは大事やわな。式にも関わるし。あ、間に合うんだ。あ、そう、忘れとったわ。仲間やった。気になります。岐阜からの手紙で同盟軍の様子はなんとなく伝わってきています。すでに大河を越えて東映国領に侵入しているようですが、帝国軍の動きは鈍いとか。そのまま行っていいんじゃね帝国は明らかに様子が変ですよね。エーデリガールさんのこと気になります。うーん。もう、だいぶやばそうか。いつか出してくるかも。やっぱ最後の最後かな。さすがに。で、ハッピー。どうしたあ、考え事かんか、かい。<笑>絵画に見る気づかる。上にしてみるあ気にしないで。口を開きたくない。開きたくない気分だだけだし。何があったんおおお多い日か<笑>デリカシーゼロ<笑>。味方が変わったよ。この近くでうちの大将が俗に襲われてね、生き残ったのは僕一人だけだってやばいよ。どうしたものかと途方に暮れていたら、セドスさんが助けてくれたんだ。中央教会なんてクソくらいだと思ったが、途方もない誤解,誤解をしていたのかもな。もうこいつも経験の浸透入りかで、後ろ、アネと、ちょっと罪悪感が。半年前は帝国の侵略からみんなを守りたいって気持ちだったの。でも逆に侵略する側に回るとなると、やっぱり少し罪悪感があって。なるほどね。どうしとくか。まあ私も、ないと言えば嘘になるわね。わざわざ気にしてられないってだけで。そうやって気にしないでいられるのは、ほんと強いなって思うよ。すごいね。まあ、異様兵やからな。いちいち気にしてられないんだよね。あなたを見習って頑張らなくっちゃ。切り替え早いな。<笑>すぐ切り替わった。で、こん中に誰か。シャミヤさん。殺すな。なんかもう俳句の入りかと思った。傭兵は戦う相手を選ばないが、殺すなら下道の方がいい。なんか聞いたことあるな、これ。例えば今の帝国のような。だろうどうしとくか。ええ、全員の戦いよりはよっぽどいいわ。迷うこともないしね。そうだなせいぜい多くの下道を地獄に送って静かな世を取り戻すとしよう。<笑>かっこいいな、シャミヤさん。<笑>ザ・傭兵みたいな。で、門番。お疲れ様です。隊長、お疲れ様です。本日も異常なしであります。と言っても異常がないのはこの基地の中だけですね。<笑>帝国領はすっかり混乱しているようで、自分の家族も帝都にいますし、心配です。ああ、帝国出身って話だったよね。で、双子の弟が今、ん双子の弟が帝国に行ってるんだっけうん。で、ユーリス・バルニー、ダッハッハ、お前な。これ殺しとったらこんなんならんってことやもんね。そういうのを見てみたいけど、ちょっと気が引ける。あのなあバルタザール、お前、なんでまだ帝国の中にいたんだよ。金払いがいいからかああ,あ,あ、次何節,何節か前までは金払いも居心地も悪くなかったんだがな。エーデルガールとかいた頃か。うん、抜けれ時期を見誤った、見誤った、<笑>見誤ったな。あんな小物で顎に使われやがって。あれか、目。目。<笑>メディセオじゃなくて。<笑>目とジェ<笑>ほう、言ってくれじゃねえか。小物に顎で使われたのはお前もだろ。アリアンロットではローベクの連中と一緒に戦ったって聞いたぜ。ち、誰が好き好んであんな家に戻るかよ。家畜小屋、いや、声ダメの方が、ま、声だめの方が千倍増しだ。だはは、その口の汚さは変わらねえな。しかしそれが妙に居心地よく感じ上がる。は、そういうてめえこそ何も変わってないようで安心したよ
、こいつらの支援会をまだ見てないので気になりますね。いつ、帝国編、映画編で見るかなまあ、いろいろ片付けてはきとるからね。あーボルフクラッセの面々どうしようかな怪しいもんじゃないぜおっと怪しまれてくれよ俺はお嬢様から預かった荷物を運んできたんだお嬢様同盟でお嬢様ってマリアンヌのことかなあれお嬢様ってのは俺がお使いしているゴネリキのヒルダ様のことさヒルダおらんけどこっちの茶葉はローレンツ様宛てこっちの菓子はマリアン様宛てだあれヒルダも来てんのこの古書はイグナス様宛てで、この肉はラファエル様の、ラファエル様宛ての差し入れだと。気になるなら中身を改めてくれてもいいぜ。メガネに誓って怪しいもの入ってないさ。ヒルダもこっちにいてる世界線もあるってことなんかやり方変えたら変わるんかなで、セテス、君は信用してるんだが。製法業界に加担するものの中に、ミソになる怪しげなものがいたと聞く。君にいた力を酷使して、行使していたようだが、彼の正体に心当てはないのかないでーす。ないわね。彼に何かつながりがあるとしても、私は何も覚えてないんだもの。すまない。気を悪くしないでほしい。彼の存在を大しも懸念していてな。上がるたな。立場上確認させてもらったが、君のことは信用している。それは分かってくれ。話がわかるね。<笑> 1ターンで片付いた。で、フェリックス。こんな鍛冶屋に。ようやく戻ったか<笑>親父の方がようやく戻ったか東本清掃、公爵の位を退いてからも極楽なことだ。何も、てか今の方が忙しいんじゃね下手したら。いや、こうしてわざわざ前線で剣を振るっている俺が言えた話ではないよな。たまにはフラルダジオ戻って、家、家中の様子を見てくるとするか。見てないだけか、前線にいすぎとって。で、ベルナデッタかな。うんギャーって言うかな正気なの<笑>すぐ悲鳴あげる。これからどんどん帝国に攻め込んでいくって聞いたんだけど、正気なの一体どうしてそんなことにベルはもうダメだよ。えー、理念をひねり出す感情に訴える。理屈をひねり出すこれでしょうかそれは、あれでしょえっ、ー、と、中途半端は良くないし、ここで矛を収めちゃったら調子に乗った帝国が必ず反撃出てくるはずよ。そ,そうなのね。だったら仕方ないのかな。うーん。今やめたらおかしいことになるわな。で、イングリッドか。状況が状況ですから。実は近頃は状況は状況ですから、父の持ってくる縁談の数も減りました。<笑>やっぱりあったんか。ただ、だからといって、すぐにガラタ焼きの財政が改善されるわけでもなく。はあ、この戦争が落ち着いた後に自分はどうすべきか、悩ましい限りです。いけませんね。今は目の前の戦いに集中しなくてはならないのに。ゴーティエのやつとくっつけてやるから待っとけ。で、この家の中に2人おる。えっと、この辺、こっちか。協力する道は。今のアドラスターにもオックス男爵やゲレズ公のように国を憂う規則がいます。オックスってあのモニカの父ちゃんよね。それからもちろん、ベイグリーズ博やヘブリング教徒、ヘブリング博といった方々もおられますし、彼らと戦うことに依存もありませんが、少しのためらいは感じてしまいます。彼らと共にエーゲル公を、エーゲル公たちを倒すという道は、きっと、ないのでしょうね。味方に引き入れれんか、帝国の役人は。帝国スウェーブといえば、帝王国が出すかの悲劇に入れる少し前、帝国西部で大きな戦いが起きていますこれであのハゲ更迭されたって話だよねこれはだって原作でもあった流れやしねでフェルディナントのねあいつが立場がすごいもう<笑>しんどくなったっていう貴族貴族ってずっと言ってたのに一方はもちろん帝国軍ですがもう一方がどこの軍勢だったか知っていますかエーギルコーナーでしょああそっち王国軍だと答える。西方協会だと答える。え、この両方なのえ、あえて言うなら西方そう、ね、この辺り確か。西方協会領が近いわよね。ってことは西方協会の軍勢残念。全然違います
。はるばるフォゾラの南西の海からダグザと、ああ、その話、だいぶ前よ。ブリギットの連合軍が攻めてきたんです。ここでシャミアさんがこっちに取り残されたって話だよね。帝国はこれを辛くも撃退。ダグザは敗走して、ブリギットは帝国に従うことになりました。あ、で、ペトラの父ちゃんも死んだって話か。当時の王様。で、王様死んでしまったから、じいちゃんがまた王様やってるって感じやったっけ。これから僕たちが足を踏み入れる場所は、そんな激戦の舞台となった地域なんですよ。うん。知っとる。<笑>で、ラファエル。驚いたぞ。歩いても歩いても地面ってのはどこまでも続いてるんだな。だけど、もうちょっと西に向かって歩くと、でけえ海が見えてくるらしいんだ。こんな海沿い来たの初めてじゃないクロード編でもそ、ね、内陸ばっかりやったし。俺、海は北と南しかねえもんだと思ったから驚いたぞ。ああ、デアドラの上と、まあ、東は、誰の領だゴネリルのあっちか。うん。なかなか海ってのは新鮮かもね。で、アッシュ、すごい下見とる。あの子たちも、あの子たちも僕と同じ。実はさ。もう何年前のことになるかな。僕の両親は流行り前に死んだんだ。あの時は帰るよりも食べるものなくてさ、弟たちもどんどん痩せていって。誰も頼れない。お金もほとんど稼げない。生きるためにって悪いこともしたよ。その悪いことのせいで今の貴族があるしな。ああ。貴族というか騎士か。この間、立ち寄った町には同じような境遇の子がたくさんいてさ、うわ、これは締め付けられるな、胸が。せめて、こんな戦争を早く終わらせなきゃって思ったよ。まだまだかかりそうよ、でも。ここ終わったら、次ガログマクでしょ。うん、なげえな。お見せすべきだったのか。あの手紙陛下は生まれて間もなく、母身を亡くし、母親の状態ものを知らずに育てる。ああ、だからあんな感じなんか。だからこそあの方はパトレッサー様を本当の母への慕っておられたのです。あ、ちゃんと、親子の、状態はあったんだあの書簡は陛下にお見せすべきではなかったのかもしれません。うんまあ、心配なさそうやったけどね。心配ないと答える。心配しなくてもいいんじゃない彼はあなたが思ってるよりも大人よ。それにあなたが書簡を渡さなくても、遅かれ早かれ彼はたど,たどり着いていたはずだわ。なるほど。ははは、なるほど。そうかもしれませんね。どうかあなたは、傍らに並び立つ友として、あっとるかな陛下を支え、陛下を支え、差し上げてください。うーん。ん何ま,またあるさて、これから我々の手で帝国領を攻略して,していかねばなりません。もちろん敵も命を挙げて、こ、こうするでしょう。<笑>抗うって感じだけど。半年前の我々と同じようにね。自分たちが他者の土地を踏み荒らす侵略者であると忘れてはなりませんよ。冷静やな、ロドリグソン。こんな2回会話出るの初めてじゃない ?1 回のあれだよ。で、モブの人、痛い目を見せてやるさ。セイロスキしたんだやつやな。私も一応は帝国規則に連なるみたいな。ギリング家っていうのが少量子なんだが。今はうちのおじが当初やってたよ。これがまたとんでもないラボものなんだ。そんなおじに愛想をつかし家を出た。もうあいつを見えちゃと思ってないよ。最近は西部でもでかい顔をしているそうだが、ここらで一度痛い目を見せてやるさ。ああ。もう帝国というか貴族の家から出るやつ多くね<笑>そんな嫌なんか。で、こいつか。あんた頼むよ。なあ、あんた、帝国と戦うのはいいんだが、ランドル諸君のことは見逃してくれ。はあ、いいやつやからか。そういえばあいつらまだしっかり倒しないな。ラディスラボとか。俺,俺が帝国軍の宿営地を逃げ出したとき、あの人は見てみるふりをしてくれてよ。誰だって好きであんな略奪に加担してるわけじゃないんだ。信じてくれよ。うーん。もともといてた将軍も命令で仕方なくやってるって感じかな。この中に誰かおる。ここ、お、聞きましたあ、そうだ、シェズコ隊長。シェズコ隊長。ジェラルト・ヨーヘダの噂、聞きましたどうやらまだ帝国にいるそうですよ。今はランドル将軍に雇われてるとか。あいつに雇われてるんだ俺も隊長と一緒に戦い,んです戦いたいんですけど、目の前の戦いで怪我しちゃってです。で、そうな。入院中しばらくは後方支援に回されそうです。隊長、どうかご無事で。あいつも喋ってたやつが
うわぁ、寂しいやん。<笑>名前あってもよかったのに。名前つけてやろうかな。うん、ゲッツにしようか。で、えー、っと、王様、ひどいあれようだな。しかし、程度の差はあると、どこもひどいあれようだな。焼け落ちた村、廃れた町、困窮した人々。彼女はこの現状をどう思っているんだろう。いや、分かってねえんじゃねえ。うーん意識がなさそうやったけどな真ん中にしとく歯がゆく思っていると答えるそ,う、ね、それはこの現状をどうすることもできなくて歯がゆく思ってるんじゃない,いや皇帝なら軍の略奪を止める程度のことはできるはずだそれもできないとすればやはり彼女はああそういう推理に至るのか彼女らはどのような状況になったとしても今の俺たちできるのは一つだけだよし帝都を落とし戦争の終止を打つそのために今はただ進まなければそういう推理ができてしまうかそっかやっぱ笑顔はもうダメかうん儚ないものだな昔この辺りにはヌーベルケという貴族の領地があったそうなあこの辺なんだ巧妙な魔導士を数多く輩出し皇帝からは目も隠れていたが反乱に加担したんやよねダグザブリギット戦役のごたごたの中であっさりと滅びてしまったと聞いたどれほど映画を極めた家で,家であっても滅びるときは必ず来るということだな。あれですね。せ、えー、す、いじゃ、え<笑>せいじゃ、えすいじゃ必須の断りってやつかな。呼び方あっとるかな。えー、西方協会のこと気にかかるな。西方協会様は王国と中央協会が共同でやることになった。協会の内部には怪しい連中もいたからな。サモにはレアさんも立ち会ってくれてるやつし。<笑>一番やべえやつ来とるやんそれが終わればすぐに新しい指標が任命される成分も安定に向かうはずだいやでもなあ,あでもアガルタのあいつらよりはマシってことかミソンのしかしあのおかしな魔導士たちは一体どこから入り,入り込んだんだろうなうーんもともとまあ終わっとったって話か西方協会は何あるわかりませんあこの辺何あるありましたわかりません。しかし、帝国、ブリギットと関係結ぶ、私の代、ない、思います。もう諦めたか当然だとうなずく。帝国が勝ってもっと問う。ああ、確かに。今から負けることもあるしね、ファーガス。万が一、帝国が勝つことがあってもなのはい、地獄の民、傷つけ、奪い、焼く、信頼できる、ありませんから。なるほど。もう仲間としては見てないのか。映画に関してはどう見てるんかなあいつがやったことではないってこと分かってんのかなローレンツ。我々は信用されてないようだ。王国軍の将たちの中には同盟軍を信用しない者も,もいるようだな。まあ、苦労。まあ、王様があれやからな。君はどうだ我々を共に戦う仲間として信用してくれているのかねしてません。<笑>心から信用してるかと問われると答えづらいわ。なぜ同盟は名手がね。いえ、黒のことを疑ってるわけじゃないんだけど、腹の読めない人でしょ。おはあはあはあはあ、確かにその通りだよ。我が名手のことな,がことながら共感せざるを得ない。とはいえ、我々は名手の腹黒い3つ目などは受けていない。そこは信じてくれたまえよ。お前には言われてないだけじゃねえんか。<笑>多分それ。<笑>じゃあね、めいちゃん知ってる知ってる程度アンバリにはね、すっごく立派な過激状があるんだよ。あんま、ミッテルフランク過激団のやつだよね。昔お母様と弟と行ったことがあって、建物も歌姫さんたちも綺麗だったわ。マヌレさんが現役の時かな。過激を見ていると、辛いことも嫌なことも不思議と全部忘れられたの。いつかまた過激を見に行きたいわ。ドルテに相談してみようかしら。したところであの子、<笑>また気にやむんじゃない<笑>で、これ、過ごしやすいですね。あ、気候的にこの辺りは過ごしやすくていいですね。フェリディアとは大違いですよ。守護の説なのに雪も積もってないなんて、ここへて死ぬ人もいないんじゃないんですか守護の説って、9月か10月くらい向こうは年末まで雪が溶けないどころか、胎児の説になっても雪が降りますし、もう月で答え出よう。隣の花は赤いなんて言いますけど<笑>、隣の畑は青いみたいなやつか<笑>。やっぱり羨ましくなっちゃいますよね。うん
さあラストかな2人で喋ってドゥドゥフレン何これこの近くにおって別々なパターンか私ね本当はどんな理由であろうとも戦争なんてすべきないと思ってましたのまあ例のグロンドアーズ回戦で痛い目あっとるしなですが帝国領内の例を見たらさすがに見過ごせないと思いましたわたとえ戦争という手段に訴えてもこの地に暮らす人々を救って差し上げなくては王国の皆さんもきっと同じ気持ちで戦ってくださっているはずですわねうーんそうやけどまあうまうーん戦争のない世の中ってのはななかなかでやっぱり別やったと次の戦いは次は帝国西部を守る諸侯らとの決戦になるだろうゲレツオックスギリングヒュミルヒュミルそしてエッサーヒュミル以外は聞いたことあるかなういくつかの仮名はお前も耳にしたことがあるはずだある確か遠い昔オックス家の人を助けてあげたような記憶もモニカね、はあ、そうだそして隣の楽器を担任していたハンネマン先生はエッサーあーはいはいはいエッサー家の手だった俺たちに彼らの思い,は思い入れはないだが戦いにくいと感じる者も,もいるだろうお前も気を使ってやれ優しいのですさすがでいよいよ笛もちょっと渡したいねあてか今回あれだ多分この前にも大支援会話会挟んでると思うんですけど一回普通に笛渡しちゃう遠のり行きたいなと思ってたけどあ、まあ、また今度にしようかあ別に支援会話見ても遠のりはできるしねうんまた帰ってきてからかな一旦お外出ましょうかさあいや支援会話会なかなか<笑>前回の5時間があるからねあ概念あるか北の果てより遅い来るものシルバンフェリックスあたりかあーでああであああれディミトリもかディミトリのディミトリの名前が出んかったわなかなかの面あ違うフェリックスじゃねえロドリグさんだなかなかの面目やねあだからフェリックスあったかあのドゥドゥとイングリッドと一緒にやったやつだヌーベルゲこんなとこなんあれこっちがブリギットえブリギット右下のイメージがあるえ左上なんえじゃあえじゃあ寒いってこっちやったら左下かブリギットいまいちブリえ右下だとずっと思ってたんですけどヌーベルゲこんなとこなんじゃあもうほぼファーガスやんコニー来るかなこの辺ならヌーベルゲはしないでヒュミルで、ここがリンハルトのとこね。ヘブリングか。で、エッサー。この辺なんだ、ハンネマンの出身。へぇ。帝国だって、全然だって、アンバルって右じゃねえねえねえ。そういうことよ。うーん、やっぱ広いな、帝国。なるほど。あ,あ、はい。という感じですね。じゃあまた裏作業頑張っていきますよしここまで来ました今回あれですね支援会は別でやってるのでさっさと外伝いけますねいやこっちの方がスムーズやな<笑>ああ前からこのスタイルにしときゃよかったかもしれんなうんじゃあ行きましょうか外伝ああ陛下いてはるのでさっさとクリアできそうですねえー、北の果てより襲い来るもの敵レベル138王国の功労を見てか、北より失礼の旅が襲来。ディミトリは生徒ともに迎撃行っている。お、フロルダリウス兵とか来る。お、ゴーティエだ。<笑>普通にクリアしたら。<笑>ああ、一発テスト取ってやりましょう。いや、マジで陛下行かれましたね。ちょっとチートすぎる気がするんやけど。<笑>大丈夫かな。ああ。風が冷たくて答えるわねこれ時系列的にこれ今やったらおかしいよね<笑>あまあそれは置いといて気をつけてくれよなあ雪が積もってない方がかえって寒かったりするああそれわかるふぶいなんかめちゃくちゃ降った次の日とかそんな寒くない
感じがしますね実際そうなんかね気温とかまで連れてきた上偵察まで任せてしまってすまないなどうだったどの本当に今これやっとったら<笑>帝国側に進めんしねむちゃくちゃな時系列異変はないわねそろそろ敵の姿が見えてもいいはずだけどもスレン側の話ね本当にスレンの人たちは山脈を越えてくるの、うん、あんな謙遜な山を謙遜初めて聞いた来ますとも彼らはそういう相手ですああそういう情報入ってるって話やよね加えて今回は襲撃の機会を引いているものが引いているものだからなあトップ来るパターンあー指揮官かな率いてるものって名の知れた将か何かなのスレンの指揮官はなんだろうえー、っとなんかそうあのー、よく前哨基地かあそこで落ちてる本そう本当ト暇な時に見てるんですけどなんか結構なことをやってるんですよねスレンとはうんランベール王の時にもでっかい争いやってでそこで、あの、ファーガス側が買ったんですけど、その時になんかスレンの王を倒して、その時の子供を、なんかファーガス側で引き取ったというか、そういう、なんだろう、不可侵の証みたいなものとして、まだそれ、多分、あるよね、今も。そういうわけではない。おただ、ホドラの文化や軍略にはこの上なく精通している。ほう、できるやつ。彼は人質としてフォドラに来てから長らく辺境を受けていこれこれこれちゃんと勉強してます<笑>人質としてから返したのかで結局帰ってきたら意味なくねあこれこれこれこれこれ,これそうそうそうそうそう深い怨恨を抱いていたことでしょうたびたび出るよねこのシルバンのマイクランの下にもう一人行ってたって話ねスレンとの関係を改善するための一歩だと彼を丁重に扱い言葉や種族を学ばせたそんだけやっといてまだ襲ってくるあまあスレンっていうその民族性が許さんのかなあですが彼はそんな考えとは裏腹にあゴーティエリオを逃げ出した逃げ出したあ人質が勝手に故郷に帰ったらまずいでしょもめなかったちゃんと見とけよそれは父親が人をやって責任を問うでも知らぬ存ぜぬを通されたんだってよはあまあ帰ってしまえばもうそこのルールでやるしかないしねだが今回スレンの兵を率いてファーガスに攻め入ってきたのを思えばいやもともとは面白くなかったってまあ父ちゃんやられてるならそうでしょう故郷に戻りフォドラの内情を伝えることで部族の中での立場を得たのかもしれないなるほどな北も北で大変なのね隣人がこんなに厄介だったなんてああおいてはる<笑>我々の置かれている苦境について少しでも理解してもらえたのなら何よりいや苦労しとるね<笑>シルバンパパ<笑>名前今でも覚えれてないけどシュエあ出陣の用意ならば整っていますがそろそろ諸将らに召集をかけましょうかいやなんかこう親子の話見るの初めてかもああ話というか会話次第ルスカ山脈,ルスカ山脈ふもとの砦によって陣を張るもうしょっちゅうやってんのかねこういうのああ年に23回こたびの戦場があの砦になるとあの砦ああ図らずも北西の再現になりましたね北西ってなんかもう<笑>三国志の北伐をね、感じるような表現あ多分そのさっき出たえー、っと麓の砦ってのが前の奥さんがやられた場所かな<笑>ああそうなるな違うはあ陛下の戦場だった、はあ、陛下が始末をつけるべき件でお呼び立てしてしまい申し訳ございませんいや簡単に人の移動だけはできるんかないつもなんか数人で動いてるって感じか一応概念はいえゴーティエとフラルダリウスは長らく共にスレンと戦ってきた盟友、うん、ブレーダット家の当主としてこの危機に参じるのは当然のことですまあ
一応帝国側の先生は置いといて、ささっと戻ってきてる感じかな、将校だけ。そういう世界戦で行こう。シルバー、お前たちの力も頼りにしているぞ。ああ、シルバー今ダークビショップやってます。えっと、上かな。余裕でしょ。シェズコは今、ホーリーナイトかな。おっと、それは心強い。うんだったら俺はほどほどにほどほどでいいぞ<笑>おパパ<笑>てか破裂のやり作れるいや全力を尽くして今回くれるかな,知らない程度に頼むぞ私も微力を尽くしましょう辺境あそっかこの感じなら一応4枠あるのかなあそっかロドリグさんもうん、今回の対応の人だったわすいません,謙遜はよせ似合わんぞうん互い,にいや全然の王に恥の戦いシルバンのパパも仲間になってほしかったなはあさあえもうここはこうや<笑>よく使ってるマップあそうでもいやいつもの逆から見た感じやなあそういうふうに使ってんのか今回ああファーガス奪還とかそういう時このマップ反転してますよねよくできとるなそういうのを駆使して新しいマップに見せかけてんのかであシェスコ今グレモリーかああそうだそうだ終わってなかったんだとそう<笑>もう終わってると思って次の職業行ってたら終わってなくてこれ変えようかなあじゃあちょっと準備していこうかなディミトリは行かれてるんですけどはいじゃあちょっと準備していきますよし完了しましたシェズコ結局グレモリーで来ちゃいましたうんまあ結局殿下じゃねえ陛下でなんとかなってしまうと思うのででまあ、ロドリグさんはいつも、えー、っと、殿下のそう、あ、そうそう、新たなる完成したんすよね。<笑>完成ではないか。<笑>えっと、威力だけ完走して、えー、っと、570ダメージ出てます。で、えー、っと、マスターロード歩行キャラなので、それを、えー、っと、移動速度を上げるために、この、ユリスの A のイさんを持たせてます。これを持つことで、えー、っと、宿地、あのー、<笑>これ<笑>。<笑>これ聞くとちょっと流動の剣心を思い出すんですけど<笑>。えっと、宿地で、えっと、自身が何の兵士でも、騎馬兵士と同等の移動になる。めちゃくちゃ早く移動できます。うん。なので、もう完全にイノシシを再現できてるはずですね。で、騎士団は使用隊と。で、無残がもういかれてますね。使えばもうワンパンなんじゃないかな、敵。うん。で、そう、長らく持ってたグラディウスをロドリグさんに上げてと。まあ、前に出す気はないんですけど。めちゃくちゃレベル低いので。まあ行きましょう。速攻殿下に切り替えてかな。えー、っと、殿下。はい。殿下じゃない。陛下、すぐ間違える。あどこ行こうかな。死体かなんだ。んあ ?1、2、3、4、5、6。7箇所。一気に行こう。はい、無残。違う、サンダーボードか。おガードする。どうおガードするね。はい、無残。<笑>でお金いただいて、あ、じゃあ、お金いただいて。あー、じゃあ、せっかくやから、どうしよう。シルバンと組むかダークビショップ、シルバン。で、ロドリクさんはシズコかな。さあ、ガンガン行こう。いや、もう、はい、おぎ。<笑>あーちょっと遊び方がすごいなこれも,もうドラゴンボールの世界やもんねじゃあ違いこうかお金取ってあーあであれですね騎兵の移動術グレートナイトでもらえるやつこれどうなんかなつけてみたはいいけどあーなんだろうな人を跳ねたからといって別になんか大きいあでもそういうスキルあったなこういう人をこうやってあでもあこういう倒し方<笑>ち
<笑>ハイムザンはいワンパンいや本当に無双になってしまってるマジで無双1234567がやっぱり強いはいはいあー思ったあー思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあ思ったあおるおるおるはいサンダーなんとかこの追撃でやっぱりあまる追撃のあのサンダーも強いんですよね地味に雷の効果のやつで人を跳ねてってお金じゃないヒットポイントかここはルナティックはやっぱちょっと火種があれで死ぬこと多いのでなかなかあの覚醒系は使いづらいですねで大きさ買っとくかはいシルバーもよろしく,く初めて見たかもあこんな感じなんだダークビショップの大きいかなでドラゴンボールのやつ<笑>さあ若い方こんなんやったはいはいはいよかしてやっぱ強いんだはいシルバーなまあ時間のああでもこの世界線じゃパパ生きとるからシルバーが辺境博なることあるんかなでもあのあれかフェリックスと一緒で早々に譲る可能性もありそうやねさあどこ行ったおぎ使うかもう何使ってもワンパンやしね恐ろしい<笑>ルナティックのなもうあれがないよね難易度のその<笑>難しさというかあ数とか大丈夫かあ1600か結構あるねちゃんと取ってかんなんて話か S ランク一発取りたいよねハイムザンあパパおるグレートナイトで正面が開くんかな結構食らっとるなちょっとザコも倒していくかはいここザコをメインであ覚醒しでもいいか入れとくかでサンダーなんとかはい、サンダーラッシュかサンダーラッシュ<笑>もう昔のパスツロを思い出すんですけど割れたーザコも巻き込んではいザコをメインでやりながら行こうかああ知らねえんだええーめちゃくちゃ美人やったんかはあ,あ,あでも性格が変わったとあそうなシルバーみたいなやつだったってことか説明なそれはタイムザン<笑>あなんか動き出したなあ普通にやってても1600円いきそうな気もするけども覚醒長いね割った割ったから使っとくあもう正面いっとるな戻るか、まあ、このままここかどこ行くやお前はいサンダーラッシュはいおあ覚醒ですかなんか<笑>手上げてるところがダサいだお前もやるんだシルバー怒られとったはいじゃあどうしよう正面経由して数どうまだ半分ぐらいかやべ結構無残使いすぎたな強すぎるからねは
はいはいはいはいはい大きい使うかはいどうしよう紫のあれが欲しいね紫のツボここかじゃ右か先行こうかなうんシェズコ左へ回しとくかなんか全然あいつあいつらどこで何しとるこれおった下からまた来るかな行ってらっしゃいちょっと右上行こうか右上敵も倒してかんなんだよな思ったより稼ぎってないやり,やりの特性がちょっと範囲広いからそれもちょっとザコもなんかしぶといよなああそこあ早くないマジかじゃあ敵が増えるあ大将来た名前ねえんかよ<笑>まあちょうどいいわ敵倒したかったしねああ,あ知り合い結構絡みあったんかねなんかもともと間に合わんようなレベルじゃなかったいやきついってだって正面攻められつつ両サイドやれってなかなかやぞあただ正面がやばいここあパパのとこ行ったんか全力防衛行きますかシスコ先送っといても行きもするけどこれこれこれこれが欲しかったよよしこれでまた無残が使える3の何やったっけあ三3ありですねこれ移動してもいいなで数は1000きたでシズコが向かってるあの丸い輪っか倒さんなんかね真正面にボス来た感じあっためちゃくちゃ将軍湧いたなてか普通に強くないちょっとタイマーが鳴ってます<笑>はいすいません<笑>あのおぽんに取ってるんですけどあれですねあ普通に仕事で使うアラームが鳴っちゃいましたねごめんちゃんと見とかんとな実況殺してるかまたいや正面なんかやばそうやな急ぐか進軍開始さっさと正面行くか真正面たどり着いて一気に扇でもかましたろうかなパパ死んだら終わりとかだっけ<笑>その辺呼んでない<笑>来た来た来た来ためちゃくちゃ来たやっぱこのスレン系はおのないよねあーてか将軍に名前ついてないところを見るとやっぱり小物なんかなそう時刻のなんだろうなこういう復讐することしか考えてないやつやしなよけよけたえさすがルナティックさあサンダラッシュでもう割れそうはいはいからのほう<笑>ランベールどころじゃないからな。もうなんか面白いこと言ってたね。えー、っと。これこれこれ。ああ。獅子王ルーグもやっぱこんぐらい強かったんかね。ちょいちょい名前出るけど。ムサの将棋激しいな。これ考えると、あれやね。完全に仕上げたいね。アラドバル。プラス100にしたい。今210まで来とるけどあの武器の使用回数かナイスジャストカードジャストカードあー失敗したくそ<笑>やめ結構やってるただ硬いからすごいわこれで100以上力かでえー、っと数結構来たね1300で左側の方が来てんのか左側のが来てるあパパンとか行くのかみんな待て待て待て俺が相手じゃちょっと戻しようか
ジャストガードジャストガードクソジャストガード俺むずっもう一回試してみようかな苦手やなジャストガード系これジャストあくそあれモーション苦手やな最近こういうゲーム増えてますからね怒りの帯です殴られる瞬間にポンって感じやねさあまたアサシンかジャ,ジャストガード成功当たった後でそれさすがに遅いかなんか判定上げるスキルとかねえんかな123正面なんかあっちかこれ倒せば次いける感じ123なんでで止めていく123ロックならわかるけどはいからの奥義奥の方かっつまっとるなこの時期にあまあそっか帝国侵攻するっていうあれもあるからそれを聞きつけてってことかクロド編でもあったよねスレオンを動かすかどうかっていうまだおるよ将軍あジャスト忘れやがったモンハンのくせでさあ来いあくそさあ来いめちゃくちゃやかましいなあいつあやべえ氷の技使ってくるアサシンが<笑>怒りの大きすぎ出してしまう下手やなーいやこのスペックやったらちょっとゴリ押ししてしまうしねでも結構食らってきてるなあただもう行くね普通に殴ってあえええええ進行早っもう父ちゃんを目の敵にしとるやな待て待て待て待てでも大将待つあ行っとる行っとる早っちょっとごつって稼がんのてかすおおおおおうれしそうやなうれしそう本物やなジャストカイフか今のちょっとどう数あと8体あと8体ギリギリ届かんだ時あるからねさあ倒してしまうかアサシンは倒すあ、おる。空気読んだね。これはさすがに行ったっしょ。うん、シャルプこれだ。なので、まずは、ああ、もう終わる。ふふふ。終わりましたよ。こんな元気なやつな。ふふふふ。ふふふ。いや勢いだけはあるな頭悪そう仲いいな仲いいななんかスポーツ感覚でやっとるなんかナダルとクロードを見とるかのようなナダルじゃない<笑>ナデルか<笑>すぐ芸人の方になるあああなんかそういう感じでやり合っとるあグレモリー終わったおこれはグレモリーのただの普通のスキルか射程アップかまあ原作でもそうやったねあれも極めてあやったっけうんでもにしてもパパは奥さん殺されてるしね子供も一緒にうーんあんなノリでやられてもちょっと困るなしかしまるで嵐のような襲撃者でしたね面白展開してもちょっとちょ,ちょっと違うぞこっちはこっちでしがらみあるしね毎度こんなものだと言いたいところですがやはり今回の襲撃はいつもとは違ったどういうことあの男にもファーガスに攻め込まぬ程度の分別はあると思っていたのですがね、うん、小物が過ぎたってことか誰かに焚きつけるああこれじゃない
、戦力者を見誤、見、見誤やった。<笑>いつも言えん、これ。<笑>見誤ったのでは、と推測する。上かな誰だクロードがその、あ、でもクロードはそれ絶対やめとけって止めとったもんね。誰だやっぱり帝国系かもしかしたら、誰かがあの人たちを焚きつけたのかもしれないわ、ね、今ならチャンスやぞって帝国との戦いに気を取られている今なら、うん、王国領を削り取るのはたやすいってやっぱ時系列的には正しいのか今って良さそうやね仮にそうだとすれば彼らを焚きつけたのは帝国の手のものかいやそれアガルタ藩行ってましたわコルネリアたちの一派という線もスタートしてるのかな彼らは進出鬼没です残党が真相はこれから調べねばならないんだが何者かがスレンと接触したのが原因なるじゃあパパは上から動けんなった話やなこたびの襲撃責任は私にはあろう、はあ、なんで<笑>奴に教えなど授けるべきではなかったいやでもそこはさ、人質として、牢屋に入れとくのもな。父上。子供なんだから、やっぱそういうのはするのは普通。てか、それを経て、ね、今後の友好関係が築けるというかさ、そっちの方が明らかに、ね、未来があるのに、コモでやったな、あのスレンの大将。スレンのためには。フォドラの言葉を返さないせめて言葉さえ教えていなければ結果論やけどな今となってはですがあなたが彼を共同したらこそ彼はシルバンの言葉に答えた最後会話しとったね気のない返答でしたが彼らの口からあんな言葉を聞けるとは思いませんでしたああんか絶句しとったねディミトリー私たちはスレンの民を吹雪の中から現れる悪魔だと教えられたとそんな<笑>そんな教え方なそれだけ遠かった相手と言葉を変えて近づけたのですポジティブやなまあでもこれが第一歩になる可能性もあるかなねそこまでネガティブに捉えずに父上俺も陛下と同意見です少なくとも意思の疎通も取れないままじゃ、うん、和平なんて遠い,いや和平するのが一番早いって戦いだけじゃ肩がつかないのは父上も理解してるちょっと遺恨が半端ないけどそこを埋めていくのはやっぱ時間しかないしねじゃあその友好条約みたいなもんねやらないと連中が何を求めて戦うのかは分かっているーコーラの港コーラの港そして温暖で豊かな土地だもう、捨ててもいいんじゃないのそういうやべえ土地は。ファーガストで決して豊かな土地ではない。連中に売り渡してやることもできん。ファーガストの民として一緒に暮らせばよくないか。切れる札も限られた状況下で。お前はどう和平なのそこはシルバーの世代なんのかなそれは、まだわかただなんか向こうの大将、けど俺は年近そうやったね一生をかけてそれを探したい一生をかけてやっぱ次の世代で大きく動きそうやねこれは、ま、うん父上は<笑>絶対認めんって感じやなまあやられるもんやられとるしな気持ちはわかるわあどっか行ったまったく仕方がないあ私が話してきます戻っていてください絶対和平はないんだ、パパには。うーん。まあ、辺境博の言葉も、もっともだと思う。もっともってそんな感じ書く。<笑>お前の決意にも、嘘はないのだろう。え、普通、感謝あの、最大の才じゃないの、もっともって。ねえー、もちろん。やるべきことは自分でやるってのが、俺の心情ですから。次、ね、次のゴーディ博。になった時楽しみやねシルバー応援しとこうかスレンとの和平か決して叶えられない理想じゃないと思うわ、うん、私は応援いやこうしたいとか絶対楽やっていちいちいつ攻めてくるかわからんもんに相手しとるのはね<笑>ありがとうなそう言ってもらえると嬉しいよ、うん
ただ父上亡くなってからかなさすがにまず彼らの脅威を除かなければ俺たちは永遠に遺産の力から自立できないあそこにもつながるのかそしてそんな脅威を除く手段が武力でなければならない理由は<笑>王はまた違うねシルバー俺はお前の考え方が好きだ、うんあんた戦争の申し子みたいな才能を持って生まれたのに確かに、ね、<笑>強かったマスターロードあなたの父さんは大丈夫なの納得してないみたいだったけどああ20年以上も親子をやってればわかるんだが父上も素直じゃなくてないろいろ分かっとるけどもって感じか本気で俺を青いと思っていたらわざわざ言わずに立ち去っておしまいだあああれかそういうやつにはなんだろうあの怒られるくなったら終わりとかっていうやつかあ期待しているからこそそういうものを言っていくって感じかなあの人もあの人なりに何か思うことがあったんだろう、うん、きっといやーもうあの年でそういう遺恨があるともう無理じゃない拭えんと思うよあ,あ、続く。あ、マティアスさんだよ。しっかり覚えよう。なあ、ロドリグ。覚えているか。うん。士官学校時代の舞踏会の夜のこと。一年でも後半、クリスマスあたりやったよね、これ。俺たち三人は早々に飽きて抜け出し、誰もいない訓練場で稽古に没頭した。三人って誰だあの、奥さんってことか。あと一人。そんなこともあったな。あの夜の星空は見事だった、うん、今でも鮮明に思い出せるいい話聞けそう取り留めのない雑談に興じ互いの夢など語り合ったのは、うん、あれが最初で最後だったな八百屋世代は何だろうそのまんまなんかねシルバン・フェリックスが大人になった感じもするねこれはあの時あランベルか<笑>すでにはダスカーとも仲良くしたいなどあ父ちゃんもちゃんとそうやったんだ<笑>そうだったあいつは大いについた後それを有言実行しようとしたなでディミトリもちゃんとついてんだそれを結局スレンとは戦うしかなかったがダスカーには歩み寄ろうと努力していたよ、うん、ダスカーに関してはうまくいったんじゃない舞踏会の夜俺はあいつに「はあ」青いと言い放ったひどく幼稚な夢に聞こえてなもう<笑>みんなに言い回ってんだ青い青いだが近頃思うんだ真に青かったのは俺の方だったのかもしれないと、はあ、昔のマティアスさんもチャラかったやろうなにしてもそんなこと言っとったよねあいつはただこうなったのは奥さんが死んでからでフォドラの大地を見つめていただけだった、うん、ディミトリと一緒やね身内の地で濁った私の総合ではああ二度とあいつと同じ景色は見られないのだろうああもうやっぱそうさっきも言ったけど戻れなさそうやねマティアスさんは和平和平かもう考えてもなかったって感じやねそんな道があるのだろうかいやシルバンなら柔軟な頭を持ってや,やってくれるよマティアス<笑>お前は昔からそうだなこういう感じは変わらないんだシルバンドのに言い過ぎたと思っているならこじれる前にさっさと謝,謝れるかこの人にしてもやっぱマイクランっぽい感じかシルバンじゃなくてその生徒時代の感じあマイクランっぽいならなんか納得だわあそうだ素直だったあ来た今かいあれつなりしれっとくれるななるほどいや育ててやりてえなハレツナリも絶対強いやろうなうんじゃあ行きますかメイソリー六金量南西部帝国西部突破戦敵レベル141140 <笑> 140でもうこうやって来てるのかうんえー、帝国軍が非道を繰り返す一方、帝国を守ろうと戦う者たちもいた。彼は倒し、帝都を目指す。行きましょう。ヌーベル家がここにあったから、コニーとか出てくると思っ
ってるんですけど。あと誰だそれ、コニー来たらな、だいたいもう、仲間になるかな。ロッキンオークスうん。んんあ、結構もう有名どころなのか。エッサー、そっか。あれだ、ハンデマンのとこだ。ハンデマンどうなんだろう。仲間になんのか。当然だろう。マネーさんなってないしな。侵略戦争を仕掛けられているだけなのだから。ただ、<笑>因果応報ではあるけどね。俺たちが自国を守るために戦っているように、彼らもまた自国を守るために戦っている。いやもうモチベーションというか士気はだいぶ低いでしょでも。それだけは心に留め置いてくれ。うん。機関の兵士がよく通達してほしい。ま、難しい感じを。は。承知いたしました。うん。生き子たえためらうに<笑>えこれは躊躇か難しい感じすごいな下やっとこうか躊躇するでいいんかな今の複雑、ね、うんう、ね、あーこれは明治とかドロテアが投げとったねこれは無益な犠牲を生む前に賞を一人でも説得して味方につけられればいいのですがコニーハンデマン来るかな<笑>そうして余計なことを背負い込んで、うん、剣が鈍らなければいいがな確実に知り合いは来そうやね戦いの果てに平和あてかジェラルト傭兵団来る僕も力を貸すよじゃあいよいよベレと倒すことになるけど何はともあれイノシシイノシシ<笑>陛下って言え変わらないだろうああ後悔などすべてが終わった後でやれほう道を選んだ以上もう後ろを振り返るな後ろの道は俺たちが何とかするってね遠回しに言ってそうやけど少なくとも俺たちは皆、うん、陛下を信じてここにいるのですからいやまっすぐな目になったのディミトリもそうかあそれは心強い安心して正面行けるね俺が進むべき道を見失った時にはお前たちが背中を押してくれるいいバランスだわファーガスまあそれが進化というか、うん、友達と友達俺たちがあんたにしてやれる。まあ、ここ身内しかいないから、こういう言葉になってんのかな。あんたって言ってるもんで。準備はいいよです、ね。ええか。おや。話の邪魔をしてしま。まあ、同窓会みたいなもんやもんね、ここ。いや。話ならちょうど終わったところだ。ロドリグ、うん。お前の力も当てにしているぞ。いや、来たから<笑>、また<笑>。派生参じて忙しいね、みんな。お任せください。我々の力を敵軍に知らしめてやりましょう。まあ、ファーガスの参謀はロドリグさんやからね。作戦考えてるの多分ロ、ロドリグさんでしょう。すぐ戦闘か。ゲルズ港。うん。あ、ここに、リンハルトもか。え、てか、ポイント高っ。30、30。いつもこんな高かったっけえー。もう上選択できんロドリグの不平あこれを言ってたんかなさっきの話期待してるぞみたいなこと言っとったよねうん格闘部隊の護衛うんこれにする砦への工作ガンガン砦取っていけマップかなでこの2人があれになる前にあのー、説得<笑>入る前に<笑>倒さんように気をつけなきゃ<笑>あーでいつものメンツかマリアンヌちょっと出しときたいなあともうイングリッド・マリアンヌで多分終わりなんすよでアネット普通に強いしあーあーちょっと考えていこうかなはいじゃあちょっとあの準備してきますよし完了しましたいやあのサブの方も結構育ってきてきますね、まあ、イングリッドはレベル低いんですけど、さっさとイングリッド・マリアヌで組まわせてって感じかな。うん。今回はシェズコもしっかり使っていこうかな。参りましょうか。
。にしても激破数2000。ちょっとだるいね。頑張りましょう。18分ってことは、うーん、まあまあ長そう。はい。ま、うん、っすぐ行こうか。たぶんその辺から行けとか言われるでしょ。はい。3、4、5、6、5。いけいけいけいけ。これ強え。で、ダークスパイクあります。ワンパンかな生きとる。え、ルナか今の。こっちはダークスパイクか。とこ強いね。さあ、えー、っと、話が終わったならば、イングリッド・マリアーヌで組ませて、静かに全員つけておこうか。で、えー、っと、あ、そう、マリアーヌじゃなくて、あの、<笑>姉とも十分強いやってね、そういえば。2、3、4、5、6。合わ、まあ、逃した。うん、姉と普通に使ってもいいレベルかもな。応援全員にかけときたいかも。倒せるな。うん。強い。姉っても独立させていいな。やべ、<笑>電化使うつもりやったのに。<笑>うん。あ、そっかそっか。電化も、さっきの指示に釣られたのか。あ、電化じゃねえ。陛下。<笑>むちゃくちゃやな、もう。<笑>言い間違いがひどい。変な感じだわあ、この上はいけない。不思議なほど順調に進むわね。あ、誘い込まれとるってかあ,あれここへもしあいけたいけたかここを陛下でいただいてあ開いとるわ開いてる開いてる1リッサ扇使えるから使うまでもないどうあたたたたたやばい魔法には弱いのよ使っちゃうちょっとジャストガードとかマスターせんとダメかな魔法もできるんかなジャストガードジャスガさあサンダラッシュ無残が強すぎてあれなんですけどサンダラッシュのレベルも上げないとあうぜあモリカおるサンダラッシュもう正面開いた正面が開いた正面行こうかはい。あ、逆にすればよかった。まあいいや、正面行こう。じゃあ、再度よろしく。この辺で暇つぶししとって。チョコも片押してくか。もっと移動系欲しいな。これ多分 X の技だしね。あ、いっぱい来た。いっぱい来た。<笑>いっぱい来た。使うか。ああ、どんどん下手になっていく。もう小学生でもできることやってるからね。さあ、これなら後半いか。あ、すぐ、X 押しすぎるな。1、2、3。はい。正面、タオさんと両サイドアカンパターンか。姉と対、あっちやってもいきもするけど。はい、サンダラッシュ。はい、割れるその前に倒せるかこれでオープンするあ紫ある紫取っておこうやりましたはい次ちょうだい罠か,かモニカのあれかな,な,な,なんでモニカ本当起用されたんか<笑>あはああえて見せることで誘い込んどる感じにしとるねはあ真正面しか開いてないよねはい静子隊が暇しとるな123電あまた電化つもうどっちでもいいや<笑>あ陛下軍団じゃない陛下ここで捕まらせるとまずいのかはいお無残さっさとオープンしてもらう回復取っとくかはい
向こうにお金あるねあこれ一番お金あるとこだ3か所あ痛い魔法いてはいあ開いたここ入ったらなんかなる感じそうなるわな撤退したつまり後ろが危なくなるあ湧き出したなでハンネマあもう散歩としてやってんだ暴力かいい魔法攻撃下がるちょっと陛下置いてくすごいあリンハルトここ取れって話かいやこのまま陛下でいけるのかうまえこれ何ホーリーナイト珍しい馬乗ってやがるえー、どうしようかなえー、じゃあシェズコ隊に行ってもらうかで説得もせんなんてあ結構後ろ行かれとるなこれでこあコンサートも来たここにも来たわいやナイスバディ<笑>一番好きかもなあ日向状態すぐ説得来るかなあ切り替えてしまったなあここに出たここに出とるさあ,あ一旦殿下かなあれ殿下もここに来てやがる早っちょっと<笑>思った段取りになってないで説得きたじゃあシェスコで行こうかグデグデやなじゃあ電化じゃないまだまあいいやもう何でもいい<笑>いちいち突っ込んだ方がめんどくさかったディミトリさんにはもうディミトリでいいかこれルナか今日もネガティブですな馬とっこ入れてリンハルトも大喜利でいただくか誰かと組ましといてもいいんかなにしてもこれ前作のファイアエムレムソだったらあのダブル大喜利って状態があの2人とも大喜利のゲージ溜まってってないと使えんかったんですけど今回ただ組んでるだけで使えるんですよねインハルト死んでないよね<笑>うんこんなこと言っていくかはいここからいけねえのかでコニーも取りに行こうか殿下に任したんだっけやっぱあそこ取られとるグデグデやなカギのやつかこれあなんか偉いの来たあなるほど鳥で落としたから来たのかこいつら使うかダブル組んでるとあの扇も長くなるからねただ右下の表示的にはやっぱりダブル組んでる方が強いんかねすげえ<笑>ディミトリー先生ありがとうディミトリーでここに行っとくかあ俺なこのまま一気にいけるかいやーなんかやっぱジャストガード意識せんとなんかあーあこのところでもいたギリング男子はいはい硬いね後ろのソードマスターも巻き込んでおいてほしいいけるはい死んだかおっ渋てやるハンデマンの魔法をうざったいな硬いこいつできるはいオッケーじゃあ殿下に<笑>殿下に切り替えて自然って呼ぶとこも殿下になるああマリアンヌ
えー、っとあ持ってきてない武器固有のやつ最高えー、無残あー立ってないクソオーロックがすごい魔法に弱いからなみんな来た多分あれか守備力低いからなんかあっさりいけそう33のやつしぶといのあいた結構時間かけとるねあなんか磁石もおるこうマリアンヌじゃなくてメーチェとは知り合いか荷持ちかかったんかねはい OK 自然と1800は取れそうやねはい無残後ろの入ってないくっそ<笑>すぐ背中側行くんやから、うん、3これ気に入ったはいで2人倒したそろそろハンデマンか、うん、オックス来たモニカの父ちゃんでこっち側あまだあっち側行けねえのかでは再び成長へと攻め上りましょうお願いしますパパモニカが一番偉い感じかさあ123456のやつ6のなんかこの X 技含めての感じもするしなこれ終わりでしょうはい<笑>今何ぼ行ったかな結構食らってるねはい前回でそろそろハンデマンとか開くか、うん、あパパ死んだくせこっからいけるのかもうあっちかオープンしてもいいでしょうトリックスターのパパねあっ無理か無理かはあこんな後ろにまだあり開いてない鳥でいっぱいあるのにうん、なんかだいぶ年いったなモニカ<笑>か20代後半感あるさあこの辺なんでもボスなのかなおおおおおこれグレモリーオーロックかはい無残<笑>あマネルサンボおるあーモニカも死んだくせー帰ってっかな割とちゃんああまだやっぱ死なないかでいい加減開いたんかなうんあマネーさん来たってことはドロテアついてきたら面白かったかなそういうの取りこぼしとるなそっかそっかあえて敵と関係者を連れてきた方がいいって話かちょっと今回はもう遅いから諦めよう敵すごいなさあよろしくエッサー家の人見てるフランクやばいやばいやばいやばいさあワンパンかなこれでなんか生きとるやつって相当やもんなあ生きとる<笑>もう悪いよお来たおおなんかいいね見た目がいいあべっすげえ食らってるえなんか全開なってるうそはあすげええまあまあ食らったぞあやべえマジで結構もらったなマジでもらってしまったやばい S ランクとねマヌエラ・カサグランダあマヌエさん不戦強かった記憶あるわ
はいすぐ大きい<笑>、うん、ビッテルフランクなんか関係してんのかなあ生きてるさすがファイブザーゲーちょっと武器の回復してくるかこのやけどのダメージってあれに計上されてんのかなミッションまず後ろ後ろ後ろどうなっとるあーきついな数はいけそうやけどちょっとひだめがすぎたなてか宝箱どこ上かこのまま取りに行ってもいいな自分でシズコ軍団にこっちあロッキン<笑>フェスやってそうなやつあー覚醒使ってもちょっとご了承してしまうからな無残おっかくなったサンダーストームじゃないサンダーラッシュ早死んでくれまだかサンダーラッシュ綺麗に避けていくのあでも当たったあなくれたあれよしよしよしよしよしダメージ食らったかなあ生きとるらしい123これで数を稼いでおちょっと押しすぎるなおいおいいや強かったな普通に普通に将軍だもんさすが先生って話でもあるのかあれロッキーの後はロッキーロッキーロッキーどこロッキー敵ためもうあまり食らえないのよすべて取りでいったまずいまずいまずいまずいそろそろ出てきたらどうだゲルズコゲルズコあそこあそこそもそもそうか<笑>ゲルズコーかいやお前らがそう仕掛けたあれですよ無残とかかましてこようかなヒュミル死者いろんな出てきたな一応いろいろ達成はうわ 50% ちょうどこんなことある一目くらえどうしよう平和のため奔走してきた私の領地シェズコでああこの辺平和そうやもんな一応覚醒使ってもちょっと無駄な気もするからまずは無残からでサンダーラッシュはいどうしようもうすぐ置きたまる置きたまる大喜たまれ、大喜たまって、大喜、もうちょっと、もうちょっと、覚醒のやつならあれだけど、あー、やっぱ食らっとる、うそー、どこで<笑>やり直し確定、1パーでか、もう怒った、今たまったか、大喜、あー、一番おもんないやつ、くそー。プリーストいやもうご利用そうあ回復したこしゃくなあーいやー食らいすぎとったもんなあーショックショックここでいやっぱ兵からも食らっとるもんなーしれっとあと、魔法も若干低いのもあるか、ディビトリは。うーん。まともなやつも結構おるね。ああ。なんか、ちょっと、嬉しいけども、S ランクトレンドのほんとショックよ。ひだめかー。くそー。<笑>ちゃんと見とけよかった。めんどくさい。あ、サンダラッシュ、マスターした。イングじゃないと、ドラゴンナイトマスターしたか
このままマスターやらせるかなはあアウロラあれ2個目じゃないこれ特攻向こううん飛行特攻向こうは強いねうんお金も結構たまってきたねでリンハルトとコニーが来るうんでいよいよガルグマクかな一つ間違えばこっちがやられてたうんすごい物流あったねにしても帝国の貴族たちも治療を守るために必死で抵抗しているわけですからねにしてもこの乱れっぷりには何か思わんのかね仕方のないことですここからの戦いはずっとこの調子だと思った方がいいうもうガルグマク行ってカスパルンとこ行ってって感じだよね食うか食われるかの戦争ですからねこれが続くと思うとまあ骨が折れそうだまあ終わらせるためには帝国なんとかせんなんしねそう弱音を吐いてはダメよこれは平和を取り戻すための戦いなのだから厳しいねインクリット<笑>弱音を吐きたくなるのも無理からぬことでしょうようさまざまな意味で厳しい戦です今回を含めてシノリは常に敵にありますそうやけどもただ情勢が乱れてるってのがもうだいぶやりやすいよね誰が相手だろうと進行戦というものにはある種の後ろめたさがついてまいりますからやったことあるんかなオドリビさんそれどの道今さら引き返す道はない共存の選択肢がないのなら戦うだけだ今絵がどんな感じなんだろうええこうしなきゃ滅ぼされるのは王国だってのは俺たちにも分かってますあのまま意識ないんかなエーテリカルトはなるほどあなた方は全てを承知の上で前に進むのを選んだんでしたね、うん、若さゆえの勢いというかそんなもありそうやけど時代の領主たちがこうも強く育ったのです、うん、ファーガスの未来は明るいロドリグさん大人やな<笑>ならば今は<笑>兵士たちの風船を叩いてただ前へと進みましょう親,親目線じゃなくてもただの進化として言ってるもんで、ね、これ侵略者の汚名などといったものは陛下が全部来てくださいますから<笑>最後落としてくれたおい勝手なことを<笑>それでいいっていう言いそう無論それを支えるのがお前の役目だフェリックス分かっているなは一応で先輩とかそういう親ではないにしろ年長者としてしっかり釘は刺しとる感じはするねこれお前は英雄フラルダリウスの血を継ぐファーガスの盾なのだから、うん、そんなことは分かってるって言いそうああ<笑>当たり前だずっとそうしてきとったからな続くかなおあれロドリグさんこんな夜遅くまで調べこの世界線では死なんあだ仲間にいている以上死なんのかロドリグさんは原作では死んでしまったけどええ少し明日の軍議に備えて作戦の復案を作っておこうと思いましたさすが参謀そうすれば軍議もぐっと円滑に進みますし出席される陛下の負担も軽くなるでしょういや周りのフォローがすごいね軍議を開くたびに議論が長引いていたらさすがの陛下も過労やされてしまいますよ。<笑>現状だいぶ過労やしな。彼、いつもあんまり寝てないものね。はあ、この間も机に突っ伏して眠ってたわよ。それで寝るとなんか、しびれて無理なんですけど、自分。<笑>うん、そんな話を聞くと、なんだか昔の戦王陛下を思い出しますね。あ、ランベルはもうそんなやった。あの方も若くして即位されましたから。セーブにはあ、苦心しておられましたもう歴代そうなんかねこれそうか昔からの付き合いなのよね士官学校の同級生って話は聞いたけど、うん、あガイデンからの流れかなこれリミトリとあの人の父さんってやっぱり似てるのかしらまんまじゃねえなんならええそれはもうまあ、戦王陛下の方が少しばかり喧嘩っぽいかった気がする。あ、そうな。<笑>もっとやばかった。私とセガレに比べれば、ウリ二つですよ。あ、そうな。ほら、うちはあまり似ていませんからね。そうか、そうなんだ。グレンさんがやっぱりこういうこっち系なんかな。ちゃんと
、ね、礼儀もわきまえて、ちょっとそういう、なんだろう、作戦系の素養もあってって、そんな感じがするね。うん。似てるようでどうだ似てないわな。確かに、あんまり似てない気もするわね。うん。あ、い,いえ、外見とかは割と似てるけど。目つきは一緒やな。<笑>あの妙に頑固な性格なんかは母親譲りですからな、うん、母ちゃん頑固な私とはまあ悪い意味で似てしまったところはありますけどね、うん、悪い意味悪い意味でね悪い意味ってなんだ目的もなくただ生きるということができないしですよあ,あれも私もね何かしらの目印が必要ってことか私は戦王陛下のあいつの右腕としてあいつに使え支えるために生きてきた。全く一緒やな、この関係性。使えるべき王を失い、生きる目的を失い、自分が何のために生きるべきかを考えて、はあ、その末に、あいつとの約束を果たすのを、自分の新しい目的に据えてしまった。うん、今回は、せい、まあ、そう、ディミトリのルートですけど、この親たちのね、思いもやっぱり背負ってるってことやよね。はあ。全親出てきてほしいね。特にイングリッドのパパとか。<笑>あアネットのパパはギュスタブだし。ああ、面白いわ、こういうの。約束ね。どんな内容だったのうん。もしも自分の子が道を誤った時には、はあ、お前がいさめ正してくれと頼まれたのですよこういうなんか頼まれ事って絶対覚えとるよねなんか進化のやつってやっぱそういうもんなんかねですがいつまでもその目的にすがり続けてもいられないのでしょうなでも達成というか<笑>ディミトリが生きてる以上それは一生やってかんなことになるけど大丈夫かすがってていいんじゃないあなたのような仲間が、共に重荷を持ってくれる仲間がいますから。だいぶ楽にはなったって話しか。私の方こそ、ディミトリたちには、いろいろと支えてもらってるから。うん。持ちつ持たれつってやつじゃないかしら。まあ、生活を支えてもらっとるね。もちろん、あなたにだって支えられてる。いや、ドートリキさんはもう、縁の人の力持ちだわ。<笑>それは喜ばしい。ですが。うん近頃は力不足も感じていますし、ね、そばで支えるだけでは不足手を取って導かねばならないとも思うのです先導するってことロドリグさんじゃ不足だっていうのそれにギュスタブさんもいるじゃない今あれはね連邦国側言っとるやつね私もギュスタブ殿もどちらかといえばあの方にお使いする進化ですからねまあ、ギュスタブに関しては一回<笑>出てたけどね。私たちでは陛下と同じ場所からフォードラの大地を俯瞰することはできないのです。できんの嘘そういうもんなんかね。むしろあなたは陛下と友人としての対等な絆を築いている。希少な人物だ。まあそういうのが今回というか。まあでも実際、士官格好があどの世代でもあっただろうから。友人。そうなんかね、全く一緒な気がするけどねランベール王の時代と今の時代もまあ私は貴族でも何でもないからねああそれはでかいかディミトリは主君だけどその前に仲間ようん貴族でも何でもないからですか確かあなたの出身は同盟王でしたっけなんか深掘りあるええ育ったのはコーデリア領の山の村で、うん昔のことはよく覚えてないのなんか知ってますロドリグさん。何しろこんな奇妙な力も持ってるし、自分の生まれには自信がないのよね。うん、何もなんか確証がないもんね。どんな生まれか、どんな力を持っているか。うん、それはそこまで重要な話でしょうかおいいの聞けそう。もちろん。自分が何者かを知りたいと思うのは当然のことかもしれません。まあ、そもそもだいぶ怪しい存在としてはずっとやってきとったからね。今となっては頼もしい将軍やけど。けれど皆
あなたが誰かの子供だから頼りにしているわけではないのですよ、うん、たとえあなたが誰の血を引いていたって我々が築いてきた関係は変わらないんですめちゃくちゃいいこと言う<笑>立派な人おお<笑>彼のようなものを人格者というのかなこの人に仕えて普通にいや上司にしたい人ナンバーワンかもしれない風化節月って人格者やな本当にさてせっかくですし少し知恵を貸してもらいますかな、うんなんか諸葛亮に見えてきたわ<笑>この感じ<笑>服装変えたら諸葛亮やなよく見たら兵をする場所や旧兵部隊の配置について、うん、傭兵としての観点から意見が欲しいのですこういういろんな知恵も取り入れるとこもすごいよねええもちろんうんいやー強えわファーガス素晴らしいうんで、こ、んまだ進むのかリンハルト仲間にして、え、次ガルグマクでいいよね。両サイドちょっとちょっかい出して、ちょっかい出したことによって、やべえ、そっち側いかんなんつって帝国を二分させることでガルグマクの、なんだろう。守備力を低くさせるというか、そういう狙いやよね。次、ガルグマックかな。はい。したら、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。<音楽>